J'ai juste une... L'expérience, ce n'est pas... pas une vérité. C'est juste une petite lumière qui éclaire le chemin que tu as parcouru. Pour moi, ma vie, c'est ça, c'est d'être en montagne. Quand on est secouriste en montagne, on voit l'autre côté de la barrière. Tout aquest temps à la montagne et porte à penser amb el respecte, no? al respecte à les montagnes, al respecte à, à toute la gent qui a fait alpinisme al llarg de la histoire. Et busques un style, no? un style que te définit à toi et un style que sigui respectueux à la montagne. Pour moi, ma façon de pratiquer la montagne, c'était faire de l'alpinisme. C'était de l'escalade, de la cascade de glace, de l'escalade mixte, glace et rocher. Enfin voilà, c'est de, de l'alpinisme pur et dur. Et en parallèle, en parallèle de ça, j'ai découvert sur le tard le trail running. Je me, suis, je me suis dit, bon, ben, si j'essayais autre chose, si je me lançais vers. Si je me lance un nouveau challenge, une nouvelle façon d'aller en montagne, d'avoir le même plaisir d'être là-haut, mais d'une façon un peu différente. Euh, donc ça a commencé du jour au lendemain. Allez, ok, je vais aller en montagne, mais différemment, je vais courir. Donc mon sac, il va être un peu moins lourd. Euh, et, et je vais aller sur les sommets, mais je vais mettre des baskets. Et voilà, ça a commencé comme ça. L'esport est une évolution continue, non Je pense que c'est comme la même vie. C'est-à-dire que tous busquem une évolution, tous busquem une amélioration. Une approche différente de la montagne. Ce n'était pas dans le but de me lancer dans la compétition, de rechercher le résultat ou la performance. C'était juste une nouvelle façon d'être en montagne, tout simplement, de parcourir la montagne. D'être dans mon univers, voilà, mais d'une façon juste un peu nouvelle. Per què Fast and Light? Uh, és molt senzill, no? Primera, per mi és estil alpí, estil alpí pur, molt més ràpid, molt més lleuger, molt més suau sobre la muntanya, no? Tu as peu d'équipement, tu es léger, tu peux enchaîner les sommets. És un estil molt més ràpid que el que havíem fet fins ara i uh, ve senzillament de de progressar, no? comporte un canvi de mentalité, comporte une évolution dintre de, del pensament, de la muntanya. No sé com dir-ho, clàssica, lenta, no ho sé si és això, no? És a dir, i si dic clàssica i lenta, ho dic amb el carinyo més gran que tinc en clàssic i lent, perquè ho he fet tota la meva vida, no? On faisait des choses de manière empirique parce qu'on nous avait appris comme ça, mais c'était pas forcément juste. Moi-même, il y a 40 ans en arrière, j'avais toujours un sac à dos de 10 kg pour aller faire de l'escalade. Avant, il fallait cirer ses chaussures sans arrêt pour qu'elles ne prennent pas trop l'eau. Donc, on montait les jours de plus au refuge en espérant que le lendemain, il fasse beau. Parfois, ça ne se levait pas, puis on descendait et on attendait un jour de plus. Et ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est de venir prendre une journée, quelques heures, et de redescendre. C'est trop euh, pour moi. Bon, je suis un peu vieux jeu. On n'est on est pas encore au du Mont Blanc euh, avec un client qui a utilisé déjà son, son smartphone pour prendre une photo et envoyer hein, la photo à, à sa famille ou à ses amis. Donc, il est, en même temps, il n'apprécie pas ce qu'il est autour de lui. Pas forcément, en tout cas.
Et je pense que des gens comme ça apprécient euh, aussi très bien, euh, euh, comment dire, euh, d'être en montagne. Rapid et lleuger est une connexion avec la montagne, non C'est une relation tu et elle. Si je réellement peux sentir les pedres, peux sentir la neu, peux réellement toucher à la montagne à tout moment, non C'est à dire, non, il y a technologie extra al mig, non C'est ce qui m'attrape, c'est ce qui m'attrape, c'est ce qui m'émotionne, diguéssim, de quand je pujo allà dalt, després d'haver pujat en aquestes muntanyes tantes vegades. És una evolució natural, com ha sigut una evolució natural pels alpinistes pujar als 8.000 sense oxigen. Mais je pense que c'est dans le dans l'esprit humain de vouloir repousser ses limites et puis on trouve des centres d'intérêt qui sont sur la montagne, sur d'autres sports de pleine nature. Et moi, personnellement, ça ne ça, ça, ça me gêne pas. Ça, ça me gêne plus de voir des gens qui, euh, qui, sont trop, qui sont équipés, mais qui ne savent pas utiliser leur équipement, et qui sont beaucoup trop lents parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques. Uh, amb un cas com el meu, uh, com a guia de muntanya, no? és a... des de fora et sents avaluat a cada moment. És a dir, saps que la gent està esperant que hi hagi una equivocació, que hi hagi un error, com molta gent té utilitzant material clàssic. Jo crec que si fem una reflexió històrica, no? qualsevol... qualsevol moviment, qualsevol alpinista, qualsevol muntanyenc, doncs, uh, des dels començaments que intenta fer les coses d'una altra manera o que han intentat fer les coses d'una altra manera, han sigut moviments uh, superavaluats o supercriticats o superobservats, uh, no? Potser és bo, no?, que, que aquesta nova filosofia, que aquesta nova aproximació a les muntanyes sigui tan observada, no? Perquè si realment passa els exàmens, voldrà dir que funciona. I si no els passa, ens ho estem passant molt bé. Même les meilleurs ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Et tout le monde a glissé dans les essais de sa cave, qu'on qu soit le champion du monde ou bien le, la personne lambda. Le risque n'est pas no une chose qui soit exacte, non no est une mesure exacte de, de risque. No? C'est-à-dire que le risque est eh, un sentiment, en el fons, est une, une émotion. Pour moi, la montagne, c'est. Il faut faire preuve d'énormément d'humilité face à elle. Quand tu vas chercher quelqu'un qui est en détresse, qui est blessé et qui te regarde avec, euh, avec des yeux qui, qui sont remplis de détresse, euh, forcément tu, tu es confronté à la réalité et, et tout ça te touche profondément. Je ne sais pas non plus si les gens sont vraiment conscients qu'il existe des risques. Parce qu'un beau moment en montagne peut tout de suite se transformer en, en tragédie. La montagne a des périls intrinsèques, mais en le moment où la technologie la réduit beaucoup, euh, elle est molt plus molt conscient, no? molt humil i molt tenir molt respecte cap a la muntanya en tot moment, no? Quan porto molt poca roba o porto un material molt lleuger, qualsevol canvi de temps és susceptible a, a, a poder provocar un accident. O... Si jo no sé el que faig, millor que no ho faci, perquè realment el risc que assumeixo és molt elevat. Freedom, libertad, realmente es libertad absoluta, freedom. Libertad amb responsabilidad. Y sin la responsabilidad de saber lo que estoy haciendo, la libertad que estás convertida en una trampa.
Oui, c'est vrai que moi, la, le, le fil conducteur de ma vie, c'est la montagne. C'est une passion euh, que, que, que j'ai dans les tripes, que j'ai dans le cœur. Il y a 15 ans, quand euh, je découvrais la montagne, euh, j'étais un peu tout fou. Je n'avais pas le discours que j'ai aujourd'hui, parce que moi, je deviens peut-être un peu plus mûr. Je vois la vie sous un autre angle. Non, moi, je pense que je pense qu'on est tous libres de choisir euh, la façon dont on veut pratiquer la montagne. Que ce soit d'une façon très minimaliste, rapide et légère, ou d'une façon plus traditionnelle, on est tous libres de, de sa pratique. que l'être humain, il, a, il faut qu'il reste libre. On est déjà dans des sociétés où on est encadré par des centaines et des centaines de lois et de règlements, où on ne peut plus rien faire. Et donc, il faut que la passion puisse s'exprimer. Chacun est libre de prendre ses risques et, et, et de les gérer. Ara estem en el començament, no? És a dir, parlar de que això serà al futur o no serà el futur, uh, no ho sé, no puc dir-ho. Uh, necessitaria una bola de vidre i necessitaria ser una diví, no? Uh, és el meu futur, no sé si és el futur pels altres, no? <totipos>